भिडियोते क्लिक करार्जन असंख्य धन्यवाद आजकल भिडियो उच्च माध्यमिक जरा दो हज़ार एकुश साले परीक्षा देवे तरज खूब गुरुत्वपूर्ण भिडियो से ही एक ही संगे जरा दो हज़ार कुड़ी साले एख परीक्षा है ताओ भिडियो अवश्य देखते पो एवं अवश्य शेयर करते पर कारण आजकल भिडियोते कैकटा गुरुतपूर्ण प्रश्न आलोचना करब हमें बोर्डे लिखे जैक तुम्हें एक देखिए दी भौमजल कार्य एवं भूमिरूप एखान कैकटा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आलोचना करब प्रथम प्रश्न देखो भौमजल का बोले द्वित प्रश्न भौमजल गुरुत्व आलोचना करो एवं तृत्य प्रश्न हलो आर्टेजिओ कूप की प्रश्न नम्बर देवा आज है भौमजलटा दो नम्बर आसते परे आर एक नम्बर आसते परे भौमजल गुरुत्व आलोचना करो पाँच नम्बर प्रश्न एवं आर्तेजिओ कूप की ये तीनटे प्रश्न आलोचना है आजकल भिडियोते भिडियो केम लगल अवश्य कमेंट कर जाना से संगे धर्ज धरे भिडियो प्रथम थ शेष पर्त अवश्य पुरोटा देखिए और एक्सप्लेंेशन बोझानो तुम्हारा केम लगजे अवश्य से निजे कमेंट बक्से जाना कख भूलें प्रथम प्रश्न आलोचना करी भौम जल का बोले भौम जल जे जलटा मटर नीचे थे अर्थात भू अभ्यंतरे मृत्तिका शिलारंधे एमक रेगलित मध्य जे जल अवस्थान करता बला है भौम जल तुम्हारे मन एक प्रश्न आसते परे ते रेगलित कि रेगलित कि रेगलित हल आबहविकार फले चूर्ण विचूर्ण जो शिलाखंडगलो मृत्तिकार ऊपर एक स्तर सृष्टि कर बला है रेगुलित ते भौमजल प्रधान उत्स कि भूपृष्ठ धरी भूपृष्ठर ऊपर जल क्यों आसते परे तुषार बोला जल बिस्टिपात तेल भौमजल प्रधान उत्स है बिस्टिपात किंबा तुषार गोला जल बिस्टिपात फले जख यटर रंध्रे आस्ते आस्ते जलटा प्रवेश कर प्रवेश शिलस्तर हो नीचे अप्रवेश शिलस्तर आगे गए जोमाट बाधे से एक स्तर सृष्टि कर से ही जलटा हे जो निजे एसे निजे नामते शुरू कर यही जलटा हे भौमजल बोझा गया है भौमजल की भौमजल जी संज्ञा आसे ये लिखते पर भू अभ्यंतरे कि मृत्तिका शिलारंधे रेगुलित मध्य जे जल अवस्थान करता बला है भौमजल ये भौमजल उत्स हल बृष्टिपात तुषार गोला जल एबार्बा द्वित प्रश्न उत्तर दिखे जाब भौमजल गुरुत्व कि हमें पॉन्टगुलो लिखे नहीं भिडियो एक शर्टर मध्य तुम्हारे का तुले धरा जाए तो पॉन्टगुल्लो एक बर्णना कर बुझे दी भौमजल था क्यी काजे लागे ये तीन नम्बर प्रश्न आसते परे चार होते पाँचो आसते परे तो तीन चार ही बेसि आसे तो जैक प्रथम पॉन्ट देखो पानी और जल आप पानी जल खाची तर प्रधान उत्स क्यों भौमजल कारण आप कूप नलकूपर सहाज्य कहते हैं मटर नीचे जल ऊपर तुले पानी जल हिसाब से व्यवहार करी तई जलटार प्रधान उत्स क्यों भौमजल प्रधान गुरुत्व जी शर्ट प्रश्न आसे जो भौमजल प्रधान गुरुत्व कि तुम्हारा अवश्य देवे पानी और जल हिसाब भौमजल व्यवहार कर द्वित पॉइंट शिल्प और कृषिकाजे देखें आप अनेक भारत नलकूप और कूपे सहाज्य सब बेसि कृषिकाज कर तई नलकूप जो कूपर सहाज्य जलटा तुली सेटाई क्यों भौमजल तई शिल्प और कृषिकाजे जिसमस्त जल व्यवहार करी तर नाइनटी पार्सेंट ही क्यों हमें भौमजल तई भौमजल क्षेत्र क्यों शिल्प और कृषिकाज एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है विद्युत एब तुम्हारे प्रश्न जागते परे विद्युत क्यों है देखो अनेक जगह प्रश्रवण देखे प्रश्रवण मान कि मन करो को जगह मटर नीचते हटात कर गरम जल बैरिए आसे से ही गरम जल के केंद्र कर विद्युत उत्पादन करा जाए जेटे उष्ण प्रस्रवण बला शीतल प्रस्रवण रही है सरकम उष्ण प्रस्रवण के केंद्र कर विद्युत उत्पादन कर देखो रोग निामय ये पॉइंटा कि देखिए अनेक जगह कथित आज जे प्रस्रवण जने जले जी स्नान है तेल गाय स्किन स्किने अनेक रोग भलो हो जाए और यार सत्य क्यों कारण भौमजल मध्य एम एक गुण आज जेटा स्किन खूब ही भलो एवं स्किन के भलो रखते सहाज्य कर तई ये कथित आज पुरान पुरान दिक्कत जो रोग निामय करते प्रस्रवणे स्नान अनेकटाई भलो एबार आस पर्यटन शिल्प देखो जेखने भौमजल निर्गत है शीतल प्रस्रवण हूँ उष्ण प्रस्रवण हूँ से क्यों अनेक लोकर भीड़ जमे वो प्रस्रवण देखार जन 
তাই শয়ে শয়ে লোক ওখানে জমা হয় এবং একটা পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটে যেমন দেখো ভারতের বক্রেশ্বরে কিন্তু এইরকম ধরনের পর্যটন শিল্পের একটা বিকাশ ঘটেছে এবার দেখো নদীর উৎস নদীর উৎস পয়েন্টটা কি যে সমস্ত নিত্যবহ নদীগুলি রয়েছে নিত্যবহ নদী কাকে বলা হয় যে নদীগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট এবং সেই সঙ্গে তুষার গোলা জলে পুষ্ট অর্থাৎ সারা বছর জল থাকে এই নদীগুলিকে বলা হয় নিত্যবহ নদী এই নদীগুলির প্রধান উৎস একটি কিন্তু প্রস্রবণ অনেক নদী আছে এরকম যারা প্রস্রবণ থেকে উৎপত্তি লাভ করে তাই নদীর একটা উৎস কিন্তু প্রস্রবণ মনে রাখবে ভৌম জল হচ্ছে মিষ্ট জল তাই এই জলকে আমরা পানি হিসেবে গ্রহণ করি এই সমস্ত পয়েন্টগুলি ছটা পয়েন্ট তোমরা যদি ভালোভাবে লিখতে থাকো বুঝিয়ে দিলাম তোমরা নিজের ভাষায় লিখবে দেখবে পরীক্ষায় তিন চার প্রশ্ন যদি আসে তোমরা তিন চারই পাবে এবার আমরা আজ আলোচনার লাস্ট প্রশ্ন আরটিজিও কূপ সম্পর্কে আলোচনা করব একটু ধারণা দিয়ে দিই আরটিজিও কূপটা কি প্রথম এগারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে সালটা একটু মনে রাখবে এগারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের আর্তোয়েস প্রদেশে প্রথম এই কূপ খনন করা হয় তাই সেই আর্তোয়েস প্রদেশের নাম থেকে কিন্তু এই কূপটির নামকরণ করা হয়েছে আমাদের আর্তেজীয় কূপ এই আর্তেজীয় কূপটি কি বেসিক ধারণা দিই যখন মাটির নিচ থেকে মাটির নিচ থেকে জল কোনো যান্ত্রিক কার্যকলাপ ছাড়াই আপনা আপনি বেরিয়ে আসে সেটাকে বলা হচ্ছে আর্তেজীয় কূপ এবার দেখো আর্তেজীয় কূপের একটা ছোট্ট ছবির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই শিলাস্তরটা অপ্রবেশ্য এইটা প্রবেশ্য এইটা আবার অপ্রবেশ্য তাহলে এই অপ্রবেশ্য শিলাস্তর এই দুটো অপ্রবেশ্য শিলাস্তর মাঝে রয়েছে প্রবেশ্য শিলাস্তর কোনো স্থানে যদি অধভঙ্গ দেখা যায় এটা অধভঙ্গের উদাহরণ তোমরা ক্লাস ইলেভেনে উদ্ধভঙ্গ অর্ধভঙ্গ পড়ে এসছো এটা অধভঙ্গের উদাহরণ অধভঙ্গ দেখতে পাচ্ছ এই অধভঙ্গ যদি গঠন থাকে সেই সঙ্গে সম্পৃক্ত স্তর অর্থাৎ অস প্রবেশ্য শিলাস্তর এ দুপাশে যদি অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকে এবং সে একই সঙ্গে এই যে প্রবেশ্য শিলাস্তরটা এইটার যে মুখ ভূপৃষ্ঠে উন্মুক্ত থাকে ঠিক ভূপৃষ্ঠে থাকে উন্মুক্ত আছে এই জায়গাতে এই উন্মুক্ত থাকার জন্য বৃষ্টির জল বৃষ্টির জল যখন এখানে প্রচুর পরিমাণে হয় তখন এই দিক থেকে কিন্তু জল প্রবেশ করে অর্থাৎ কি এই প্রবেশ্য শিলাস্তর দিক থেকে কিন্তু জলটা প্রবেশ করতে থাকে প্রবেশ করে করে কিন্তু এই জায়গায় জলটা প্যাকড হয়ে যায় অর্থাৎ অনেক জল জমা হয়ে যায় কারণ বৃষ্টি হতেই থাকে এবং বৃষ্টিপাত যদি বেশি হয় তখন জলটা আরও বেশি পরিমাণ হচ্ছে কিন্তু দেখো এই জলটা উপর দিকে যেতে পারে না যেহেতু অপ্রবেশ্য শিলাস্তর রয়েছে নিচেও আসতে পারে না এইখানেও যেহেতু অপ্রবেশ্য শিলাস্তর রয়েছে এর ফলে এই দুটো শিলাস্তরের মাঝে প্যাকড অবস্থায় থাকে একদম যাকে বলে মানে যেরকম বেলুনে যদি জল ভরা হয় যে কোনো ছিদ্র করা হয় যেরকম জল বেরিয়ে আসে ঠিক একই রকমভাবে এখানে যদি কোনো ছিদ্র করা হয় এই ছিদ্র পথে কিন্তু বা কোনো নল নল ভরা হয় বা কোনো অপ্রবেশ শিলাস্তরের ভেতর যদি কোনো পাইপ ঢোকানো হয় কোনো যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়াই জলটা কিন্তু ফোয়ারার মতো নির্গত হয় জলটা ফোয়ারার মতো নির্গত হবে এটাকে বলা হচ্ছে আরটিজিও কূপ বেসিক ধারণা একটু বলে দিই আরটিজিও কূপ কাকে বলে যখন দুটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মাঝে প্রবেশ্য শিলাস্তর থাকে এবং এই প্রবেশ্য শিলাস্তরের ভূ মানে মুখটা ভূপৃষ্ঠ উন্মুক্ত থাকে এই উন্মুক্ত স্থানে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে জলটা অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে প্রবেশ্য শিলাস্তরে প্রবেশ করে প্যাকড অবস্থায় থাকে সে এমত অবস্থায় এরকম স্থানে যদি কোনো কূপ খনন করা হয় এই কূপের মাধ্যমে কিন্তু জল আপনা আপনি বেরিয়ে আসে কোনো যান্ত্রিক কার্যকলাপ ছাড়াই একে বলা হয় কিন্তু আর্টেজীয় কূপ আর্টিজ কূপ গঠনের দুটি শর্ত রয়েছে দুটি শর্ত মনে রাখবে প্রথম শর্ত হচ্ছে এই কূপ কিন্তু অধভঙ্গেই গঠিত হয় অধভঙ্গে দুই এই কূপ গঠনের প্রধান শর্ত যদি বলা যায় তাহলে দুটি প্রবেশ দুটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মাঝে প্রবেশ্য শিলাস্তর থাকতে হবে সেই একই সঙ্গে এই প্রবেশ্য শিলাস্তরটিকে কিন্তু ভূপৃষ্ঠে উন্মুক্ত থাকতে হবে তবেই কিন্তু জলটা প্রবেশ করবে এই দুটি প্রধান শর্ত একটু মনে রাখবে যাই হোক আজকের ভিডিওতে এই তিনটি প্রশ্ন আলোচনা করলাম কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে সেই সঙ্গে চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনে ক্লিক করে রাখবে এ ধরনের ভিডিও ভবিষ্যতে আরও পাওয়ার
एक खुनी सब्सक्राइब करे ना आमादेर यूट्यूब चैनल के सही संगे बेल आइकॉन एक क्लिक कर रखो आमा समस्त वीडियो शबार आगे पाज जन्नो